மாண்டுபுகு கழக பொதுச் செயலாளர் அண்ணன் துரைமுருகன் சொன்னாருன்னா மாண்டுபுகு முதன்மை செயலாளர் அண்ணன் கே நேரு சொன்னாருன்னா அதுல விஷயம் இருக்காது நான் உங்களுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறேன் அடிமைகளா இருக்கிறாங்கன்னு ஒரு அடிமைகளினுடைய அடிமை கூடாரத்தினுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்லலாமா இலவசங்கள வந்து நாங்க தடுக்கணும் இலவசங்களை கொடுக்கவே கூடாது அது வந்து லஞ்சம் கொடுக்குற மாதிரி இலவசங்கள் கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லி இன்னைக்கு எல்லா தேர்தல் வாக்குறுதி இலவசங்கள் தான் அறிவிச்சிருக்கோம் அண்ணாமல பேசுறது பூரா பொய்யு தான் பொய்யிலே வளர்ந்த பொய்யிலே வளர்ந்த உழவர் பெருமாளே யாருன்னு கேட்டா அந்த அரசியல் கோமாளி மென்டல் அந்த ஃப்ராடு அந்த அரசியல் கிரிமினல் அண்ணாமலை தான் அவனா ஒரு அரசியல்வாதி அதை இல்ல எதனா கள்ளக்கெடுத்து பொருளா இல்ல எவனா இல்லைன்னா அந்த ஆருத்ரா பைனான்ஸ் கிட்ட ஒரு நூறு கோடியே நூத்தி ஐம்பது கோடி வாங்கினா பாருங்க அந்த பைனான்ஸ் காரன் கொடுத்தானா என்னன்னு தெரியல இப்ப அண்ணாமலைக்கு அரசியல் மாமாவால பண்றான் அவன் தான் நூறு கோடி வாங்கி கொடுத்தான் அதெல்லாம் ரொம்ப சீக்கிரத்தை வெளிவர போதுங்க உனக்கு தெம்பு இருந்தால் திரையு திராணி இருந்தால் ஊழலின் ஊற்றுக்கண் ஊழலின் பெருச்சாலி ஒரு கொலைக்கு இரண்டு கொலை குடநாடையில செய்திருக்கக்கூடிய எடப்பாடி பழனிசாமியுடைய சொத்து பட்டியலை வெளியிட அண்ணாமலை தயாரா கிங் த்ரீ சிக்ஸ்டி நேர்களுக்கு வணக்கம் தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையிலான திராவிட மாடல் ஆட்சியில் எந்தவித திட்டங்களும் செயல்படுத்தவில்லை என்றும் கடன் சுமை அதிகரித்துள்ளது என்றும் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் அதே போல திமுகவின் முக்கிய தலைவர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளின் சொத்து பட்டியலை விரைவில் வெளியிடுவதாக பாஜகவின் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை விரட்டியுள்ளார் இவற்றில் உண்மை உள்ளதா அல்லது அரசியல் கால்புரசால் கூறப்படும் புகார்களா என்பது குறித்து இன்று விவாதிக்க இருக்கிறோம் இதற்காக நமது சிறப்பு நேர்காணலில் நம்மோடு இணைந்திருப்பது திமுக மாநில கொள்கை பரப்பு துணைச் செயலாளரும் கட்சியின் செய்தி தொடர்பாளருமான குடியாத்தம் குமரன் அவர்கள் வணக்கம் குமரன் இப்ப இந்த தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையிலான திராவிட மாடல் ஆட்சி வரும் மேயோட இரண்டு ஆண்டு முடி நிறைவடைகிறது ஆனா இதுல எந்த திட்டத்தையும் செயல்படுத்தவில்லை என அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்ற குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இது குறித்து உங்கள் கருத்து என்ன குமரன் அதாவது அவர் வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து இன்னைக்கு அவர் ஒரு பெரிய லீடர் தன்னை அடையாளப்படுத்தினதுக்காக அவர் வாய்ப்பு வந்ததெல்லாம் பேசுறார் முக்கியமா அவருடைய கட்சி என்னுடைய அதிமுக தொண்டர்களை வந்துட்டு திருப்திப்படுத்தணும் ஏன்னா பொதுவா அதிமுக அவங்களுக்கு நிகரான எதிரி திமுக திமுகக்கு நிகரான எதிரி அதிமுக ஸோ சமீப காலமாக எடப்பாடி பழனிசாமி தன்னுடைய எதிர்கட்சி வேலையை பார்க்கல ஏன்னா ஓ பன்னீர்செல்வத்துக்கிட்ட சண்டை போடுறதுக்கே அவர் டைம் சரியாக இருந்துச்சு இப்போ ஏதோ கட்சி அவர் பக்கம் வந்துருச்சு அவர் நிரந்தர போச்சியாளர் ஆயிட்டாரு இப்போ வந்து தொண்டர்களை வந்துட்டு எடப்பாடி பழனிசாமி ரொம்ப ஸ்டபனாக டிஎம்கே எதிர்க்கிறாரு எடப்பாடி பழனிசாமி தைரியமா மாண்புக தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் ஒரு மிகப்பெரிய தலைவர் தளபதி ஸ்டாலினை எதிர்க்கிறாரு ஆஹ் பரவாயில்லப்பா அம்மா ஜெயலலிதா மாதிரி எடப்பாடி பழனிசாமி வந்துட்டாரு கட்சியை காப்பாற்றிடுவாரு அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் அவங்க தொண்டர்கள்கிட்ட வரணும் அதிமுக தொண்டர்கள்கிட்ட வரணும் ஏன்னா இன்னும் ஒரு இப்போ அந்த ரெட்டேல சின்னம் வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி கிட்ட இருக்குறனால தான் தொண்டா அந்த எடப்பாடி பழனிசாமி கூட இருக்கிறான் மற்றபடி எடப்பாடி பழனிசாமி ஒன்றும் ஒரு பெரிய லீடர் எல்லாம் கிடையாது எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து ஒரு தொப்பி வச்சுக்கிட்டு ஒரு கடாடி போட்டுன்னு ஒரு துண்டு போட்டுன்னு அவர் எம்ஜிஆர் மாதிரி தன்னை காமிச்சுக்கிறார் காமிச்சுக்கிட்டோம் அதை பத்தி எங்களுக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ தன்னை வந்து முன்னிலைப்படுத்தணும்னு சொன்னா திமுக வந்து டேமேஜ் பண்ணணும் திமுக டேமேஜ் பண்ணணும் சரி அவர் சொல்றாரு எந்த விதமான திட்டங்கள் இல்லைன்னு சொல்லி அவருடைய ஆட்சி என்ன திட்டம் ஆச்சு இப்போ ஒண்ணு வேணா இதே எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சர் இருக்கும் பொழுது தலைவர் தளபதி ஸ்டாலின் எதிர்கட்சி தலைவர் அப்ப கொரோனா அந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்த தலைவர் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் எடப்பாடி பழனிசாமி கிட்ட ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் கொடுன்னு கேட்டார் இதுல எந்த விதமான அரசியல் இல்லை தளபதி சொன்னது சட்டமன்றத்துல ஆன் ரெக்கார்டு அவை குறிப்புல இருக்கு இதுல எந்த விதமான அரசியல் இல்லை மக்கள் பணம் இல்லாம நூறு ரூபாய் இல்லாம கஷ்டப்படுறாங்க யாராலும் வெளியே வர முடியல ஒருத்தர் ஒருத்தர் வீட்லயே கிட்ட நெருங்கி பேச முடியாது வீட்லயே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மாசு போட்டு வராங்க ஸோ ஒரு அஞ்சாயிரம் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிக்கனமா அதை வச்சு ஒரு மூணு மாசம் தள்ளிடுவாங்க ஒரு அஞ்சாயிரம் கொடுன்னு கேட்டார் ஆனா எடப்பாடி பழனிசாமி ஆயிரம் ரூபாய் தான் கொடுத்தார் அப்போ தளபதி சொன்னார் நாங்க ஆட்சிக்கு வந்தா மீதி நாலாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துருவோம் மக்கள் தலைவர் தளபதி ஆட்சி கொடுத்தாங்க அவர் வந்த உடனே எடப்பாடி பழனிசாமி ஒன்னும் பண்ணலான்னு முதல்ல தலைவர் தளபதி ஸ்டாலினுடைய சாதனை என்னன்னு கேட்டா கொரோனா காலகட்டத்தில் கூட எடப்பாடி பழனிசாமி கோடிக்கல்ல ஊழல் பண்ணாரு செத்த பணத்தினுடைய நெத்திக்காசு திருடி சாப்பிடுற மாதிரி எடப்பாடி
ஒன்றுணியோபாயம் சொல்லி எதிர்கட்சி தலைவர் இருந்த தளபதி திமுக தொண்டர்கள் வச்சு இந்த மக்களை காப்பாத்தன் தலைவர் தளபதி தான் ஆட்சிக்கு வந்த உடனே இவங்க அந்த நாலாயிரம் ரூபாய் கொடுக்காம ஆயிரம் ரூபாய் மட்டும் கொடுத்தாங்க பாருங்க தளபதி சொன்னார்ல மீதி நாலாயிரம் ரூபாய் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தா கொடுப்போம்னு சொல்லி அந்த நாலாயிரம் கொடுத்தார் நாலாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தார் ரெண்டு தவணையா கொடுத்தார் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ரெண்டு தவணையா கொடுத்துருக்காரு அடுத்த அப்போ இருந்த விலவாசி இப்ப இருந்த விலவாசி எடுத்துங்க குறைஞ்சிருக்கு அதுக்கு அடுத்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை என்னன்னு கேட்டா அம்மா உணவகம் இருக்குது இல்ல நீங்க அம்மா உணவகம் தொலைவு மூடிட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க இன்னைக்கு அம்மா அவங்களுடைய அம்மா சத்தியமா தலைவர் தளபதிக்கு இவ்வளவு பெரிய மனுசு எந்த தலைவனுக்கும் வராது யாரா இருந்தாலும் வந்தா போன முறை ஆட்சியுடைய திட்டத்தை எல்லாம் நிறுத்திடுவாங்க அதிலும் ஜெயலலிதா பேர்ல இருக்கிற அம்மா உணவகத்தை அவர் நிறுத்தாம அம்மா உணவகம் அம்மா உணவகமாவே இருக்கட்டும் ஜெயலலிதா படுத்து இருக்கட்டும் சொல்லி தரமான உணவை இன்னைக்கு அதுல வழங்கிட்டு இருக்காரு இது எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நல்லா தெரியும் அதற்கடுத்து இன்னைக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு பேருந்துல இலவச பயணம் அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய திட்டம் இந்தியாவிலே எங்கேயுமே அந்த திட்டம் இல்லை முதல் முதல் பேருந்துல பெண்களுக்கு கிராமப்புற நகர்ப்புற பேருந்துலே பெண்களுக்கு இலவசமாக திட்டம் என்று தலைவர் தளபதி தான் அதை கொண்டு வந்தார் தலைவர் தளபதி கொண்டு வந்த பிறகுதான் யூபியில அதை நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்துறோன்றாங்க இன்னைக்கு பெங்களூர் இப்ப நான் அவங்கள்ட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் நான் இப்ப நான் பெங்களூர் இருக்கேன் இங்க கர்நாடகாவில தேர்தல் நடக்குது இங்க வாக்குறுதியே கொடுக்குறோம் அந்த வாக்குறுதியை கொடுக்குறோம் எனவே பேருந்துல இன்னைக்கு இலவசமான பயணம் அதே போல் இன்னைக்கு கல்லூரியில படிக்கக்கூடிய அரசு பள்ளியிலே பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை அரசு பள்ளியிலே படித்து விட்டு உயர்கல்வி படிக்கும் பொழுது அந்த பெண்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் புதுமை பெண் திட்டத்தின் மூலமாக இன்றைக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் தலைவர் தளபதி வழங்கி கொண்டிருக்கிறார் இது ஒரு பெரிய திட்டமா இல்லையா இன்னைக்கு குழந்தைகளுக்கு சத்துணவு திட்டம் மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு குழந்தைகளுக்கு ஆரம்ப பள்ளியில் இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு காலையில டிஃபன் சிற்றுண்டி திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார் இதோ செப்டம்பர் பதினஞ்சாம் தேதியில இருந்து நம்ம தேர்தல் நேரத்தில் சொன்னோமே குடும்ப அட்டையினுடைய அனைத்து குடும்ப தலைவர்களுக்கும் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் அறிவிச்சிட்டாரு இப்பத்தி ஒரு கோடி பேர் கொடுக்க போறோம் அதாவது அது அது வாங்குறது தகுதி உள்ளவர்கள் இப்ப நல்லா பெருசா வசதி படித்தவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கறது வேஸ்ட் அவங்களால வசதி இருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கூட இல்லாம கஷ்டப்படுற குடும்பம் அது இப்ப தேர்ந்தெடுத்ததுல ஒரு கோடி பேர் வராங்க அந்த ஒரு கோடி பேர் கொடுக்கறது பெரிய விஷயம் அதுக்கே மாசம் ஆயிரம் கோடி இதே எடப்பாடி பழனிசாமி தான் அதை ஊழல் பண்ணிருப்பாரு கொடுத்தேன்னு சொல்லிட்டு ஆனா தளபதி செப்டம்பர் பதினஞ்சாம் தேதி அறிஞர் அண்ணாவுடைய பிறந்த நாளா முன்னிட்டு அந்த ஆயிரம் ரூபாய் தரன்னு சொல்லிட்டார் இல்லம் தேடி கல்வி எவ்வளவு பெரிய திட்டம் அது இல்லம் தேடி மருத்துவம் அது எவ்வளவு பெரிய திட்டம் இப்ப இந்த பட்ஜெட்ல பாருங்க இன்னைக்கு மகளிர் சுதே சுய உதவிக்குழுக்கு எங்கள் எதிர்கால மாண்பு புக அண்ணன் உதயநிதி ஸ்டாலின் எவ்வளவு திட்டங்கள் அறிவித்திருக்காங்க இன்னைக்கு ரோட் சாலைகளுக்காக மேம்பாடுகளுக்காக எத்தனை கோடி இன்னைக்கு பட்ஜெட்ல ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே எல்லா திட்டங்களையும் நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்திட்டு இருக்கோம் அதனால தான் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் கிட்டத்தட்ட எழுபதாயிரம் ஓட்டில் திமுக ஜெயிக்குது நின்னந்து உதய சூரியன் கிடையாதுங்க நின்னந்து கை சின்னம் நின்னந்து கை சின்ன திமுக கூட்டணி நாங்கள் எழுபதாயிரம் ஓட்டில் ஜெயிக்கிறோம் எனவே மக்களுக்கு நாங்கள் எல்லா நல்ல திட்டம் பண்ணுறதுனால தான் மாண்புக்கு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அன்பு தலைவர் திராவிட மாடல் ஆட்சியினுடைய முடிசுடா மன்னன் தலைவர் தளபதி எங்கே போனாலும் அவருக்கு நல்ல வரவேற்பு இருக்குது எனவே எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்றது எதுவுமே நாங்க பண்ணலன்னா எப்படிங்க நாங்க வந்து மக்களை போய் சந்திக்க முடியும் எப்படி அமைச்சர்கள் தொகுதிக்குள்ள போக முடியும் எப்படி எம்எல்ஏக்கள் தொகுதிக்குள்ள போக முடியும் இல்லைன்னா என்னாச்சு உங்களுக்கு இந்தியா டுடே பத்திரிகை வந்து இந்தியாவிலே சிறந்த முதல்வர் இந்தியாவிலே முதன்மை முதல்வர் தளபதி ஸ்டாலின் என்று இந்தியா டுடே பத்திரிகை எதற்காக தளபதியை தேர்ந்தெடுக்கணும் இந்த இது வரைக்கும் திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததுல இருந்து இந்தியாவின் சிறந்த முதல்வர் முதன்மை முதல்வர் தளபதி தான் இந்தியா டுடே பத்திரிகை என்ன முரசொலி பத்திரிகையா இந்தியா டுடே பத்திரிகை முரசொலி பத்திரிகையா இல்ல இந்தியா டுடே பத்திரிகைன்னா கலைஞர் டிவிக்கு ரிலேட்டட் பத்திரிகையா அதனால திமுக ஆதரிக்கிற பத்திரிகையா அதுவும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை கடுமையாக விமர்சித்த பத்திரிகை தான் ஆனா அந்த பத்திரிகை நடத்திய ஆய்வு நூறு ஆண்டுகள் அந்த பத்திரிகைக்கு வரலாறு உண்டு இந்தியா டுடே பத்திரிகைக்கு அந்த பத்திரிகை நடத்திய ஆய்வில் ஆனரபிள் தமிழ்நாடு சீஃப் மினிஸ்டர் எம் கே ஸ்டாலினிசன் very best chief minister in india and he is an a number 1 chief minister he is an a first chief minister he is an a very good administrator endra india today nadathi aayvile thalaiva thalapathi avargal theerndetha karanathal ini india today engala paaraattu okay ella yadapadi palli samik idella vandittu theriyum ekkana naalasham mudalamachar andra palamara
இப்ப நீங்க சொன்னீங்க உங்க பதில பாத்தீங்கன்னா ரேஷன் கார்டுல வந்து குடும்ப தலைவர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கறேன்னு சொல்லி அதை ஒரு சட்டம் பண்ணு நிறைவேற்ற போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க இந்த நேரத்துல வந்து பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை சொல்லியிருக்காரு இருபத்தி ஒன்பதாயிரம் கொடுக்கணும் விடுபட்ட மாதங்களை சேர்த்து கொடுக்கணும்னு சொல்லி சொல்றாரு அதை பத்தி என்ன சொல்றீங்க முதல்ல அவருக்கு வாட்சி பில் காட்ட சொல்லுங்க ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க எத்தனை நாள் அது ரெடி பண்றதுக்கு அதை கொடுத்துறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏங்க அவங்க எவ்வளவு கொடுத்தாங்க யூனியன் கவர்மெண்ட்ல இருந்து நிதி தமிழ்நாட்டுக்கு இந்த பதினஞ்சு லட்சம் கொடுத்துறதுனால இந்த கேள்வி கேட்கறாங்களா இருங்க நம்ம கொடுக்க வேண்டிய ஜிஎஸ்டி அவங்க இன்னும் முழுசா கொடுக்கல ஓகே நம்ம நம்ம இந்தியாலே அதிகமா ஜிஎஸ்டி வரி கட்டுறது யார் தெரியுமா இந்தியாலே நம்ம தமிழ்நாடு தான் ஜிஎஸ்டி வரிக்கணும் நம்ம கொடுக்க வேண்டியதே முழுசா இன்னும் கொடுக்கல நீ கொடுக்க வேண்டியதெல்லாம் மீதி எல்லாம் நீ சொல்ற அதாவது ஒருத்தர் ஒரு தேர்தல் வாக்குறுதி சொல்றாங்கன்னு சொன்னா அது எந்த எந்த மாநிலமாக இருந்தாலும் எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் ஒரு தேர்தல் வாக்குறுதி நம்ம கொடுக்கறோம் எலெக்ஷன் நேரத்துல அந்த தேர்தல் வாக்குறுதி கொடுத்த உடனே ஆட்சிக்கு வந்து ரெண்டு மாசத்துல எல்லா தேர்தல் வாக்குறுதி நம்மளால நிறைவேற்ற முடியாது நம்ம ஒண்ணும் கடவுள் கிடையாது நம்மளை படைக்கிறவன் கடவுள் ஜெனரேட்டர் ஆர்கனைசர் டெஸ்ட்ராய் ஆக்கல் படைத்தல் அழித்தல் அந்த கடவுள் அந்த கடவுள் அவன் படைக்கிற படைப்புல ஒண்ணு நொண்டியா வருது ஒண்ணு குருடா வருது ஆச்சுங்களா இன்னொன்னு தமிழ்நாட்டினுடைய நிதி நிலைமை என்னன்னு கேட்டா எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சர் நாற்காலையும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் வெளியே போன துரத்தும் போது அவர் விஷ்டி போன கடன் எவ்வளவு தெரியுமா இதெல்லாம் அந்த அரசியல் கோமாளி மெண்டல் அண்ணாமலைக்கு தெரியாது ஏழு லட்சம் கோடி ஏழு லட்சம் கோடிங்க கிட்டத்தட்ட ஏழு லட்சம் கோடி கடன் விஷ்டி போயிட்டாங்க அதுக்கு வட்டி கட்டணும் கடனா சும்மா இல்ல கடன் வாங்கினா அந்த கடத்துக்கு வட்டி கட்டணும் ஏழு லட்சம் கோடி அந்தால் கடன் விஷ்டி போயிட்டார் அந்த கடன் வாங்கி என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா ஏழு லட்சம் கோடி கடன் வாங்கி டெண்டர்ல ரோடு போடுறேன் லைட் கட்டுற ரோடு போடுறேன் பிரிட்ஜ் கட்டுறேன்னு அதுக்கு வாங்கி டெண்டர் விட்டு அதுல பல கோடி சம்பாதிச்சு போயிட்டாங்க வீட்டுக்கு இப்ப ஏழு லட்சம் கோடி அந்த கடத்தை யார் கட்டுறாங்க இப்ப இதை அரசு இருங்க அந்த கடத்துக்கு யார் வட்டி கட்டுறது நம்ம வட்டி கட்டுறோம் ஒரு அளவு கடன் கட்டி இருக்கிறோம் இப்ப எல்லாம் வந்து இப்ப பட்ஜெட்ல இப்ப அறிவிச்சிருக்கிறோம் நிறைய எல்லாம் இப்ப அதெல்லாம் அறிவிச்சிருக்கிறோம் அதுக்கெல்லாம் அதுக்கு என்ன அந்த அந்த கடத்தை எப்படி கட்டி கட்டி சரி பண்ணணும் வட்டி எப்படி கட்டணும் நம்ம மாநிலத்தை கடன் இல்லாத மாநிலமா எப்படி ஆக்கணும்ன்றது தலைவர் தளபதிக்கு தெரியும் ஏன்னா அவர் கலைஞருடைய புல்ல அது அவருக்கு தெரியும் அவர் வந்து அதை வந்து அவர் பாத்துக்குவார் அவர் வந்து என்னங்க இந்த கடன் சுமைய தமிழக அரசு குறைச்சிருன்னு சொல்றீங்க கண்டிப்பா இந்த கடன் சுமைய நம்முடைய தமிழக அரசு வந்து குறைச்சிடும் நான் சொல்ல வர செய்தி இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கும் போது தேர்தல் வாக்குறுதி நான் சொன்ன மாதிரி அஞ்சு வருஷம் இருக்குது டைம் இருக்குது எடப்பாடி <laughs> போன் பார்த்து கட்சி வரைக்கும் போனே கொடுக்கல எங்களை பார்த்து கேட்கற ஆயிரம் ரூபா தரேன்னு சொன்னேன் எங்க ஆயிரம் ரூபா தரேன்னு சொன்னேன் எங்க என்ன என்ன சொன்னாங்க நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்து இருபது மாதம் கடந்து வந்துட்டு இருக்கோம் இருபத்தி ஒரு மாதம் ஆயிடுச்சு இப்ப செப்டம்பர் மாசம் தரோம்னு சொல்லிட்டோம் செப்டம்பர் மாசம் நம்ம ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்க போறோம் அஞ்சாவது பைத்திக்கார மீதி ரூபாய் எல்லாம் கொடுன்னு சொன்னா தமிழ்நாடு நிதி நிலைமை என்ன நான் என்ன சொல்றேன் மோடி கிட்ட சொல்லி அண்ணாமலை மோடி கிட்ட சொல்லி கொஞ்சம் பணம் அந்த இந்த இருபத்தி மூணாயிரம் கொடுக்க சொல்லிக்கிறாருல்ல இப்ப நாங்க எத்தனை பேர் செலக்ஷன் பண்ணிருக்கிறோம் கொடுக்கறதுக்கு அந்த ஒரு கோடி ரூபாய் அந்த பணம் எல்லாம் மோடி கிட்ட சொல்லி வாங்கி கொடுக்க சொல்லாத மக்களுக்கு என்ன பண்ணோன்றது தலைவருக்கு தெரியும் மக்களுக்கு என்ன பண்ணோன்றது தலைவருக்கு தெரியும் இப்ப நம்ம வந்தோம் நாசாதி இப்ப குடுக்க போறோம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்க போறோம் ஆயிரம் ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் குடுக்கதான் போறோம் இப்பதை ஒரு கோடி பேர் சொல்லி இருக்கிறோம் அது இன்னும் நாள் போக 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 அது அதிகரிக்கலாம் அது தளபதிக்கு தெரியும் மக்களுக்கு என்ன நல்லது பண்ணணும் சும்மா பேஸ்ட் போற இவனுங்களுக்கு என்ன தெரியும் பேஸ்ட் போற இவனுங்களுக்கு என்ன தெரியும் எனவே தளபதி சொல்றத செய்வார் இப்ப அண்மையில பாத்தீங்கன்னா திமுக வந்து மூத்த அமைச்சர் வந்து திரு துரைமுருகன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் கலைஞருக்கும் விசுவாசமா இருந்தேன் ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் விசுவாசமா இருந்தேன் உதயநிதிக்கும் விசுவாசமா இருப்பேன் பின்னாடி வந்து இன்பநிதிக்கும் விசுவாசமா இருப்பேன்னு சொல்லி திரு துரைமுருகன் அவர்கள் சொன்னாரு அதே மாதிரி முன்ன ஒரு முன்ன என்ன ஒரு ஒரு ஆண்டு ஒரு மாதம் ஒரு மாதம் முன்னெடுப்பு திரு அமைச்சர் நேரு அவர்கள் இதே மாதிரி தான் சொன்னாங்க சோ இப்படி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கிறதுனால மூத்த அமைச்சர்கள் வந்து இன்னும் வந்து அறிமுகல தான் இருக்காங்க அப்படின்னு
அடிமைகளை பற்றி எடப்பாடி பழனிசாமி பேசலாமா மாண்புமிகு கழக பொதுச் செயலாளர் அண்ணன் துரைமுருகன் சொன்னாருன்னா மாண்புமிகு முதன்மை செயலாளர் அண்ணன் கே நேரு சொன்னார்னா அதுல விஷயம் இருக்காதுக்கு நான் உங்களுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறேன் அடிமைகளா இருக்கிறாங்கன்னு ஒரு அடிமைகளினுடைய அடிமை கூடாரத்தினுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்லலாமா சசிகலா கால உளுந்து அப்பா அந்த காட்சி அப்படியே எனக்கு கண்டேகுது எடப்பாடி பழனிசாமி எல்லாம் பேசவே கூடாது அடிமை என்கின்ற அந்த வார்த்தை எடப்பாடி பழனிசாமி வாயில வரவே கூடாது அந்த கூவாத்தூர்ல போய் சசிகலாக்கு ஜெயில் தண்டனை கொடுத்த உடனே உடனே யாரா நமக்கு நல்லா அடிமையா இருப்பானு அந்த அம்மா ஒரு தப்பா கணக்கு போட்டு அந்த அம்மா ஒரு தப்பா கணக்கு போட்டு நல்ல அடிமைன்னு கேட்டா ஓப்பன் நீச்சல் தான் நல்ல அடிமை என்ன சொல்றது ஓப்பன் நீச்சல் வந்து சசிகலாக சண்டை விட்டாங்க அது அவங்க கட்சி சமாச்சாரம் எனக்கு தேவையில்லாது அந்த சசிகலா எடப்பாடி பழனிசாமி தான் நல்ல அடிமையா இருப்பாருன்னு அது நினைச்சு அது எடப்பாடி பழனிசாமி கூப்பிட்டு எடப்பாடி பழனிசாமி தான் முதலமைச்சர்னு சொல்லி மண்புழு மண்புழு மாதிரி நெளிஞ்சு போய் சசிகலா கால கெட்டியா புடிச்சுக்கின்னு சசிகலா கால கெட்டியா புடிச்சுக்கின்னு சசிகலா கால உளுந்து சசிகலா கால நெக்கி சசிகலா கால புடிச்சுன்னு சசிகலா கால் போட்ட பிச்ச எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நீ ஒரு அடிமை சாசனத்தினுடைய அதிபர் யாரென்ற கேட்டால் அடிமை சாசனத்தை எழுதி கொடுத்தவன் எடப்பாடி பழனிசாமி சசிகலா கால புடிச்சுன்னு ஒரு முதலமைச்சரான நீ போய் அடிமைகளை பத்தி பேசுறியா இப்ப அண்ணன் மாண்புக்கு அண்ணன் துறைமுருகன் அவர்கள் என்ன சொன்னாரு அவர் அவர் என்ன சொன்னார் அவரு அவர் சொல்லும் போது என்ன சொன்னார்ன்னு கேட்டா கவர்னர் கிட்ட போயிட்டு என்னை தலைவர் தளபதி அவர்கள் முதலமைச்சர் அவர்கள் என்ன அறிவு பண்ணி கொடுத்தாரு அப்ப அறிவு பண்ணி கொடுத்த போது என்ன சொன்னாரு என்ன என்ன சொன்னார்னு கேட்டா இந்த மாதிரி வந்து இவர் வந்து அப்பா கூட ரொம்ப நெருக்கமா இருந்த ஒரு தலைவர்கிட்ட இப்போ என் கூட இருந்து அப்பா கிட்ட ரொம்ப ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அப்பா கூட இருந்தவர் அவர் அமைச்சர்கள் இருந்தவர் அரசியல் பண்ணவர் இப்போ வந்து என் கூட இவர் அமைச்சர் இல்லை எனக்கு கூட இருக்கிறாரு அப்படி சொன்னோம்னா அதுக்கான துறைமுருகன் சொன்னார் உங்களோட மட்டும் இல்லை நான் தம்பி உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் இந்த நாட்டுக்கு முதலமைச்சராக வரும் பொழுது நான் அவருடைய அமைச்சரவையிலும் இருப்பேன் ஏன் தம்பி இன்மநிதியோடு இருப்பதற்கு தயார் என்று அவர் ஒரு ஒரு சீனியர் ஒரு நகைச்சோழரோடு சொன்னார் ஆனால் அண்ணன் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவரோடு நான் இருப்பேன் என்று சொன்னது உண்மை எதிர்காலத்தில் எங்க அண்ணன் உதயநிதி ஸ்டாலின் அந்த இடத்துக்கு வர போறா மக்கள் உட்கார இருக்க போறாங்க அது தன் கட்சி மீது அவர் வைத்திருக்கிற விசுவாசம் தன் கட்சி மீது அவர் வைத்திருக்கிற விசுவாசத்தை அவர் அங்கே வெளிப்படுத்தினார் அந்த விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்தி அவர் அங்கே பேசும்போது சொன்னார் நான் வந்து என்னைக்குமே வந்து தலைவருக்கு விசுவாசமானவர் நாளைக்கு நான் இறந்துட்டேன்னா என்னுடைய கல்லறையில் இங்கே கோகுலாபுரத்தினுடைய விசுவாசி உறங்குகிறான் சொல்லி அவர் தன்னுடைய விசுவாசத்தை அடையாளப்படுத்தினார் அது பாராட்டுக்குரியது அது தன்னுடைய விசுவாசத்தை அவர் தொடர்ந்து தலைவர் கலைஞரோடு பயணிக்கிறார் நான் இப்போ உள்ள தளபதியோடு பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் எதிர்காலத்தில் தம்பி உதயநிதி ஸ்டாலினோடு கூட நான் பயணிப்பேன் ஏன் கடவுள் ஆயுள் கொடுத்தால் இன்பநிதியோடு கூட நான் பயணிப்பேன் என்று சொன்னது அது தன்னோட விசுவாசத்தை அவர் வெளிப்படுத்தினார் இது எப்படி நீங்க அடிமன் சொல்லுவீங்க அவர் அவை முன்னவர் அதே மாதிரி மாண்புமிகு அண்ணன் கே என் நேரு கழகத்தின் முதன்மை செயலாளர் அவர் கட்சியினுடைய ஒரு மூத்த தலைவர் அவர் கட்சியினுடைய மூத்த தலைவர் நாடாளுமன்ற தேர்தலாக இருந்தாலும் சட்டமன்ற தேர்தலாக இருந்தாலும் அனைத்து தேர்தலுக்கு ஒரு திருப்பு முனை மாநாட்டை நடத்தக்கூடியவர் அண்ணன் கே என் நேரு அவர் மாநாடு நடத்தினா அந்த மாநாடு வெற்றிகரமாக அமையும் சட்டமன்றத்தில் ஜெயிப்போம் நாடாளுமன்றத்தில் ஜெயிப்போம் அவரு சொன்னாரு நாங்க உதயநிதியை ஏற்றுவேன் சார் நாங்க தானே சார் எங்க வீட்டு புள்ளி தூக்கி வளர்க்க முடியும் எங்க புள்ளியை நாங்க தான் சார் வளர்த்து விட முடியும் பக்கத்துக்காரனா வந்து எங்க தூக்கி இப்ப நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு புள்ளி பக்கத்துக்கார பண்ணா கொஞ்சுவான் அவன் பால் ஊட்டி அதுக்கு சாப்பாடு போட்டு அதுக்கு துணி மணி எடுத்து கொடுத்து அதை படிக்க வச்சு பெரிய ஆளாக்கு வேணா கொஞ்சிட்டு போயிடுவான் நம்ம கூட நம்ம தாங்க வளர்க்கணும் எங்க வீட்டு புள்ள அண்ணன் உதயநிதி ஸ்டாலின் நாங்க தான் அவர் வந்து சட்டமன்ற உறுப்பினரா வரணும்னு சொன்னோம் நாங்க தான் இளைஞர் நயம் பிள்ளை வரணும்னு சொன்னோம் நாங்க தான் அமைச்சரா வரணும்னு சொன்னோம் எங்க விருப்பம் சரி தொண்டர்களை விருப்பத்திட்டு தளபதி நிறைவேற்றினாரு இதே மாண்புமிகு அண்ணன் உதயநிதி அவர்கள் அமைச்சராக பொறுப்பேற்று கொண்டு அவர் அந்த சேர்ல உக்கார வச்சிருந்து யாரு இன்னைக்கு குருவாகவும் மூத்த அமைச்சர்களாகவும் முன்னோடிகளாகவும் ஏற்றுக்கொண்ட காரணத்தால் எங்க வீட்டுக்குள்ளே நாங்க பாராட்டாம வேற யாரு அவர் நாளைக்கு முதலமைச்சரா வரப்போறாரு இது எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அந்த ஆளுக்கு அது வைத்திருச்சு 
சசிகலாக்குறைமுருகன் <laughs> முதலமைச்சர் எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது எனக்கு ஜெயலலிதா கூட தான் பிடிக்காது இருந்தாலும் ஒரு ஆளுமைமிக்க தலைவராக அந்த அம்மையார் திகழ்ந்தார் ஜெயலலிதா கொலை பண்ணு சசிகலா ஜெயலலிதாவை கொலை பண்ணு சசிகலா இது எடப்பாடி பழனிசாமி பகிரங்கமா பேசுவாரா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது ஓ பன்னீர்செல்வம் பகிரங்கமா பேசுவாரான்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா குடியாத்த குமரன் சொல்றேன் ஜெயலலிதா கொலை பண்ணு சசிகலா ஆனா அந்த சசிகலா அந்த சசிகலா தான் எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சராக இருந்தது அன்னைக்கு இதே எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பதிலா நம்ம செல்லூர் ராஜ் இருக்காருல்ல நம்ம சயின்டிஸ்ட் தர்மாக்கோல் அவரை கை காட்டி தான் செல்லூர் ராஜ் முதலமைச்சர் இல்ல அந்த மைண்ட் ரோடு ஜெய்குமார் ஆள் இருக்கா பாருங்க பாக்குறவங்க எல்லாம் பாப்பா கொடுக்குறாரு மைண்ட் ரோடு ஜெய்குமார் அந்த ஜெய்குமார் கை காட்டிந்தா அன்னைக்கு ஜெய்குமார் முதலமைச்சர் இல்ல குட்கா பான்பரா விஜயபாஸ்கர் கை காட்டிந்தா விஜயபாஸ்கர் முதலமைச்சர் இல்ல நான் பாத்ரூம் கார்டு கொடுத்து யூஸ் பண்ற பிளீச்சிங் பவுடர் அந்த தொடப்ப கட்ட பெனாயில ஊழல் பண்ண வேலுமணியை கை காட்டிந்தா வேலுமணி முதலமைச்சர் இல்ல கோடாபோன் அச்சு டாக்டர் ஒன்றரை கோடி ரூபாய்க்கு ஸ்வீட் திருடி சாப்பிட்ட ராஜேந்திர பாலாஜி கை காட்டிந்தா ராஜேந்திர பாலாஜி அன்னைக்கு சீஃப் மினிஸ்டர் அன்னைக்கு சசிகலா போட்ட தப்பான கணக்கு என்னன்னு கேட்டா ஏன்னா சசிகலா பா ஜெயலலிதா கொலை பண்ணது அந்த அம்மா அனுபவிக்கணும் இல்ல அரசியல் அனாதியா வரணும் கடவுள் தலையில எழுதிட்டான் அதுக்கு நீ எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்ந்தெடு அவன்தான் உனக்கு ஆப்பு வச்சு உன்னை கட்சிட்டு நீ அரைக்கு <laughs> 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 பிஜேபி சொல்றதெல்லாம் நடந்துருதா ஒரே நடந்துருதாச்சிக்கோங்களுக்கு அங்க ஆனா கண்டிப்பா பெங்களூர்ல வந்து கர்நாடகால பிஜேபி வராது முப்பது சீட் வர்றது கஷ்டம் காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் ஒரு ஹை மார்ஜின் அடிக்கும் இங்க ஹை மார்ஜின் அடிக்கும் நீங்க ஆட்சி கழிச்சிருவாங்களா அதனால இப்ப அந்த ஆளு முதலமைச்சரா இருந்தா சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு சொல்லுவோமே இப்ப எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சரா இருந்தால் அதிமுக ஆட்சியில் இப்ப இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆளு காலத்து சொல்லுவாரா பாராளுமன்ற தேர்தலோட சேர்ந்து சட்டமன்ற தேர்தல் வரும்னு சொல்லி அதெல்லாம் வந்து அதான் சொல்றேனே ஒரு ஒரு கட்சிக்கார ஒரு குஷி படுத்தணும் ஒரு கட்சிக்கார ஒரு குஷி படுத்தணும் மக்கள் ஏத்துக்குவாங்களாத்த ஆட்சிக்கு வந்து இப்போதான் இருபத்தோரு மாசம் ஆகுது சரி இன்னும் ஒரு ஒன் ரெண்டரை வருஷம் அதுன்னு வச்சுங்க அடுத்து வர இன்னொரு ஒன் இயர்ல அதுக்குள்ள தேர்தல் வச்சுட்டா மக்கள் ஏற்றுவாங்களா அப்ப இந்தியா பூரா எத்தனை மாநிலத்துல இப்ப தேர்தல் வந்திருக்கு எத்தனை மாநிலத்துல தேர்தல் நடந்து இப்ப தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க இன்னும் இந்த ஒரு வருஷம் கேப்ல இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு மாநிலம் தேர்தல் நடக்க போகுது அதெல்லாம் கழிச்சிருவாங்களா அவன் ஏதோ ஒரு விளையாட்டு போக்குல இந்த பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ் கார் எப்பனா ஒன்னு தமாஷா எதனா ஒண்ணு பேசுவான் அதாவது இலவசங்களை வந்து நாங்க தடுக்கணும் இலவசங்களை கொடுக்கவே கூடாது அது வந்து லஞ்சம் கொடுக்குற மாதிரி 
இலவசங்கள் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி இன்னைக்கு எல்லா தேர்தல் வாக்குறுதி இலவசங்கள் தான் அறிவிச்சிருக்கான் பிஜேபி இந்த இப்ப இந்த பேங்களூர்ல பாருங்க இப்ப இந்த கர்நாடகா நான் பார்த்தேன் காலையில தேர்தல் வாக்குறுதி என்ன திரும்ப சொல்றான் இப்ப நாம திமுக சொல்லியிருக்கோம்ல குடும்ப அட்டைகளுக்கு குடும்ப பெண்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை பிஜேபி இன்னைக்கு பிஜேபி சொல்றான் எல்லா கட்சியும் சொல்றான் பெண்களுக்கு இலவசமாக பேருந்துல பயணம் இந்த பிஜேபி இங்கு சொல்றான் எனவே அது வந்து இதை சொல்றேன் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர் ஏதோ ஒரு அரசியல் ஒரு ஜோக்கர் மாதிரி இப்போ வந்து அதான் தன்னுடைய கட்சிக்கார கவர்னோ ஒரு பரபரப்பா அதனால ஒண்ணு பேசணும் அதனால அவர் பேசிட்டு இருக்காரு அது நடைமுறைக்கு வராத விஷயம் ஓகே இப்ப இப்ப அதிமுக கொஞ்சம் கோஷி பூஷன் இருந்துச்சு அந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓபிஎஸ்க்கு வந்து திமுக ஆதரவாக செயல்பட்டதாகவும் ஒரு புகார் வந்துச்சு பாத்தீங்கன்னா குறிப்பா சட்டசபையில வந்து ஓபிஎஸ்க்கு இடமுதிக்க விவகாரத்துல திமுக சார்பு நிலை சார்பு வைக்கிறதா ஒரு குற்றம் வருது குற்றச்சாட்டு இது குறித்து என்ன சொல்லி போகிறேன் சார் ஒரு நல்ல சபாநாயகர் சார் இன்னைக்கு சட்டமன்றத்தில் இருக்கிற சபாநாயகர் மாண்பு புக அண்ணன் அப்பாவு அவர் ஒரு நல்ல சபாநாயகர் அவருக்கு சட்டமன்றத்தினுடைய விதி விதிமுறைகள் எல்லாம் அவருக்கு நல்லா தெரியும் எப்படி என்ன ஏதுன்னு சொல்லி விதிமுறைகள்லாம் அவருக்கு கரெக்டாக எல்லாம் தெரியும் இன்னைக்கு வந்து சட்டமன்றத்தில் வந்து அன்னைக்கு ஆளுங்கட்சி தலைவர் எதிர்கட்சி துணைத் தலைவர் எதிர்கட்சி துணைத் தலைவர் சொல்லும் போது எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணைத் தலைவர் ஓ பன்னீர்செல்வம் இதுதான் இன்னும் ஃபைனல் ஜட்மெண்ட் வரல இன்னும் ஃபைனல் ஜட்மெண்ட் ஒன்று இருக்குதுங்க ஒரு ஃபைனல் ஜட்மெண்ட் இவங்க தான் இந்த கட்சிக்கு இவங்க தான் அங்கீகரிக்கப்பட்டது இவர் தான் சொல்லி இன்னும் ஃபைனல் ஜட்மெண்ட் இன்னும் வரல அந்த ஃபைனல் ஜட்மெண்ட் எல்லாம் வந்த பிறகு அது சட்டமன்றத்துக்குடைய அந்த மரபு எப்படி அது இது இது சட்டமன்ற விஷயம் அது நம்ம பேசக்கூடாது பட் இருந்தாலும் நீங்கள் கேட்டதுக்காக நான் சொல்கிறேன் இன்னும் ஒரு ஃபைனல் ஜெய் இன்னும் அவங்க கோர்ட்டு இவங்களும் போய் வேண்டியாங்க அவங்களும் போய் வேண்டியாங்க இல்லை இப்போ இப்போ ஒரு ஒரு கோர்ட்டில் தீர்ப்பு ஒரு மாதிரி வருதுங்க இவரும் கோர்ட்டுக்கு போகிறாரு அவரும் கோர்ட்டுக்கு போகிறாரு இப்போத்துக்கு எடப்பாடிக்கு ஒரு தீர்ப்பு வந்திருக்கு இவங்க இன்னும் மேல்முறையிட்டு போயிருக்காங்க எல்லாம் போய் கடைசியாக ஒரு தீர்ப்பு ஒன்று ஒன்று இருக்குது ஒத்துக்கணும்ல <laughs> 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 இவருக்கு சீப்பு இவருக்கு சோப்புன்னு ரெண்டு பேர் சுயேட்சை சின்னதான் நின்று இருக்கணும் ரெண்டு பேருமே சுயேட்சை சின்னத்தை தான் நின்று இருக்கணும் ரெண்டு பேரும் மனு கட்டு ரெண்டு பேருமே ரெட்டையில கட்டு ரெண்டு பேர் ரெட்டையில ரெட்டையில கட்டுந்தா ரெண்டு பேருமே சுயேட்சை சின்னம் ஆனா பிஜேபி கார கொஞ்சம் மாமாவால பார்த்தாங்க அண்ணாமலை வேணா வேணா விட்டு கொடுத்துரு எடப்பாடிக்கு மட்டும் ரெட்டையில போயிட்டோம் அப்புறம் நம்ம உட்காந்து பேசிக்கலாம் நம்ம பிரச்சனை என்ன இருந்தாலும் சரி ஓபிஎஸ் பார்த்தாரு நம்மளும் ரெட்டையில கேட்டு அவன் ரெட்டை ரெட்டையில சின்னத்தை முடிக்கிட்டா டோட்டல் ஏடிஎம்க்கு தொண்டை நம்ம மேல போகப்படுவான் வர்றா ஓ பன்னீர்செல்வத்தால நம்ம ரெட்டையில போயிடுச்சுன்னு அதனால அந்த ஆள் அமைதி ஆயிட்டார் சரி பொறுத்து இருந்து பார்ப்போம்னு சொல்லி எனவே ஃபைனல் ஜட்மெண்ட் ஒன்று இருக்குது வரட்டோ ஃபைனல் ஜட்மெண்ட்ல ஒட்டு மொத்த ஏடிஎம்கே இனி ஒட்டு மொத்த குத்தகைக்காரர் எடப்பாடி பழனிசாமி தான் இதுக்கும் ஓபிஎஸ்க்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு வந்தா அப்போ சபாநாயகர் ஒரு நல்ல முடிவு எடுப்பார் மற்றபடி ஓபிஎஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுன்ற அவசியம் எங்களுக்கு கிடையாது அவர் ஒன்றும் மிகப்பெரிய தலைவரும் ஒன்றும் கிடையாது அவர்கிட்ட ஒரு மிகப்பெரிய வாக்கு வங்கியும் ஒண்ணும் கிடையாது அவரால திமுக எந்த எங்களுக்கு வந்து பயனும் கிடையாது அவர் பின்னால ஒன்னும் ஒரு இருபது எம்எல்ஏவும் கிடையாது நாங்க ஓபிஎஸ் சப்போர்ட் பண்ணோம் சொல்லி எங்களுக்கு எல்லாரும் ஒண்ணுதான் சார் திரியும் திரியும் சொல்றேன் எடப்பாடி பழனிசாமி ஒண்ணுதான் ஓ பன்னீர்செல்வம் ஒண்ணுதான் ரசிகனா ஒண்ணுதான் டி டிவி தினகர் ஒண்ணுதான் என்ன ஓ பன்னீர்செல்வம் சட்டமன்றத்துல திராவிட மாடல் ஆட்சி ஆஹா ஓன்னு பாராட்டி பேசிட்டு இருக்காரா இன்னைக்கு திமுக ஆட்சியில நடக்கிற நல்ல திட்டங்களை எல்லாத்தையும் சட்டமன்றத்துல இன்னைக்கு பாராட்டி பேசுறாரா இல்லையே அதனால ஓபிஎஸ் சப்போர்ட் பண்ற அவசியம் எங்களுக்கு கிடையாது அது எடப்பாடி பழனிசாமி ஏதோ ஒரு நொண்டி சாக்கு சொன்னுக்கிறார் அவரோடதான் ஓகே குமரன் இப்ப திமுக முக்கிய தலைவர் மற்றும் நிர்வாகிகள் இருபத்தி ஏழு பேரோட சொத்து பட்டியல் வெளியிடப்படுவதா பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை வந்து மிரட்டிட்டு இருக்காரு இந்த மிரட்டல் குறித்து ஆஹ் ஒரு பைத்திகார சார் நீங்க வேற ஆஹ் ஒரு மேண்டல் லூஸ் கரண்ட்ல அடிப்பட்ட காக்கா சொத்து பட்டி தானே வெளியிடுற வெளியிடு நான் வெளியிடு சார் மடியில கனந்தாதான் வழியில பயம் திராவிட முன்னேற்றத்தினுடைய செய்தி தொடர்பாளர் மிகுந்த மரியாதை கூறிய அண்ணன் டி கே எஸ் இளங்கோவன் அவர்கள் தெளிவா சொல்லிட்டார் ஏன்னா நாங்கள்லாம் செய்தி தொடர்பாளர்கள் அவர் தான் செய்தி தொடர்பு தலைவர் 
ஓகேங்களா அவர் தான் செய்தி தொடர்பு தலைவர் அவர் தெளிவா சொல்லிட்டார் ஈ இஸ் பிளேஸ் டு ரிலீஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் பிகாஃப் ஆஃப் அவர் பார்ட்டி தெளிவா சொல்லிட்டார் சொத்து பட்டியலே வெளியூர் நான் சொல்றேன் நீ எந்த அமைச்சர் சொத்து பட்டியல் வச்சிருக்கே வெளியூர் நீ ஏதோ போய் ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ்ல போய் ஏதோ ஒரு லிஸ்ட் வாங்கிக்கினேன் நீ உண்மையிலே கூட சொத்துக்குது நீ ஏதோ ஒன்று கூட்டு சோக்கில் நீ சொல்லிட்டு போயிட்டா ஏற்கனவே அண்ணாமலை பேசுறது பூரா பொய் அண்ணாமலை பேசுறது பூரா பொய் தான் பொய்யிலே வளர்ந்த பொய்யிலே வளர்ந்த புலவர் பெருமாளே யாருன்னு கேட்டால் அந்த அரசியல் கோமாலே மென்டல் அந்த ஃப்ராடு அந்த அரசியல் கிரிமினல் அண்ணாமலை தான் அவனா ஒரு அரசியல்வாதியா தான் இப்போ பார்த்தீங்கல்ல இந்த யூடியூபர்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு போய் ஒரு ரூம்ல உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு என்ன நான் பார்த்துருக்கிறான் தாலு டிஎம்கே ஆப்போசிட்டா நீங்க எல்லாம் செயல் பண்ணணும் அவங்களுக்கு ஊத்தி கொடுத்து அவங்களுக்கு காசு கொடுத்து அவங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் கொடுத்து அவங்களுக்கு டேப் கொடுத்து அவங்களுக்கு கட்டு கட்டா பணம் கொடுத்து அவங்களுக்கு செல்போன் கொடுத்து அண்ணாமோட கூட்டி மட்டும் தான் கொடுக்கல அது யாருக்கு தெரியும் நமக்கு தெரியல இத்தனை வேலை பார்த்துக்கிறான் தாலு இதெல்லாம் ஒரு அரசியல் அங்கே சொந்த கட்சிக்காரனே ஆள் வச்சு வீடியோ எடுக்கிறான் அந்த ஆள் சொந்த கட்சிக்காரனே ஆள் வச்சு வீடியோ எடுத்து அவங்க வீடியோ எங்கிட்டுக்குது இவன் வீடியோ எங்கிட்டுக்குது என்ன ப்ளூ ஃபிலிம் எடுத்த கம்பெனி எதுனா அந்த ஆள் அண்ணாமல் நடத்துறானா என்னான்னு தெரியல திமுக பத்தி எந்த ஆள் பேசுறான் நான் தான் கேட்டேன் வாட்சி பில்லு காட்டு வாட்சி பில்லு காட்டுனேன் ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதி அண்ணாமல நீ வாட்சி பில்லு காட்டுறான்னு ஆனா ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதி காட்டல இப்ப கேட்டா என்ன சொல்றேன் ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதி காட்டுறான்னு ஏன்னா ஒரு வாட்சி பில்லு காட்டுறதுக்கு அவனுக்கு மாச கடவுள டைம் என்னங்க என்னங்க என்னன்னு தெரியல இல்ல எதனா கள்ளக்கெடுத்து பொருளா இல்ல எவனா இல்லன்னா அந்த ஆறுதுரா பைனான்ஸ் கிட்ட ஒரு நூறு கோடி நூத்தி ஐம்பது கோடி வாங்கிருக்கா பாருங்க அந்த பைனான்ஸ் காரன் கொடுத்தானா என்னன்னு தெரியல சோ நாங்க கேட்கற வாட்சி தர முடியல என்ன சார் ஆறுதுரா பைனான்ஸ் சொன்னீங்க எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு அந்த இடத்துல ஒரு கேள்வி இருக்கு இப்ப ஆறுதுரா பைனான்ஸ் விஷயத்துல வந்து அந்த கட்சி பாஜகவோட விளையாட்டு பிரிவு மாநில செயலாளர் ஹரீஷ் வந்து கைது பண்ணப்பட்டிருக்காரு அதே மாதிரி ஆதரவு அந்த கட்சியின் ஆதரவு திரு ஆர் கே சுரேஷ் நடிகர் ஆர் கே சுரேஷ் வந்து தலைமறைவாயிட்டிருக்காரு இந்த இதுல வந்து அண்ணாமலைக்கும் அவரோட நண்பர் அமர் பிரசாத் ரெட்டிக்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்கு உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கா சார் அவன் அந்த அமர் பிரசாத் ரெட்டிக்கு தான் பாருங்க அவன் நம்பர் ஒன் ஃப்ராடு சார் அவன் அவன் நம்பர் ஒன் ஃப்ராடு செம பண்ணி அர்த்து போட்டா ஆறு மாவட்டத்துக்கு ஆகும் அந்த அமர் பிரசாத் ரெட்டி உலகமாக கேடி நம்பர் ஒன் ஆவன் அவன் தான் அவன் தான் ஆருத்ரா பயணிச்சுட்ட தொடர்பை வச்சுக்கினு இந்த இப்ப ஆர் கே சுரேஷ் அதுக்கு முன்னால ஹரீஷ் எல்லாம் அவங்க எல்லாம் பன்னெண்டு கோடி பதினஞ்சு கோடி அது இல்லாம அவங்க எல்லாம் தனித்தனியா அண்ணாமலை காசு வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க ஹரீஷ் தனியா காசு வாங்கி கொடுத்துருக்கான் ஆர் கே சுரேஷ் தனியா காசு வாங்கி கொடுத்துருக்கான் இப்போ இதுல நூறு கோடி ரூபாய் பல்கா நூறு கோடி ரூபாய் பல்கா ஆருத்ரா பைனான்ஸ் கிட்ட இருந்து வாங்கி எடுத்துட்டு போய் அண்ணாமலை கிட்ட கொடுத்து வந்து யாருன்னு கேட்டா நீங்க சொல்ற இந்த ஃப்ராடு போய் எங்கிறான் பாருங்க இந்த அமர் பிரசாத் ரெட்டி அவன் தான் அவன் தான் இதுல நம்பர் ஒன் ஹரீஷ் சொல்லுங்க அரசியல அதெல்லாம் ரொம்ப சீக்கிரத்தை வெளிவர போதுங்க இந்த ஆருத்ரா பைனான்ஸ்ல அண்ணாமலை பண்ணிருக்கிற இந்த தில்லு முல்லு நூறு கோடி இல்ல அது இருநூறு கோடி என்றாங்க அவன் ஆருத்ரா பைனான்ஸ் அண்ணாமலை வாங்கியிருக்கிற பணம் இன்னும் அண்ணாமலை பண்ணிருக்கிற தில்லு முல்லு இதெல்லாம் திமுக வெளியே கொண்டு வரப்போது தெரிஞ்சிருந்தான் இதை மூடி மறைக்கணும்ன்றதுனால திமுக சொத்து பட்டியல்னு ஒரு விஷயத்த கையில எடுத்திருக்கான் திமுக அமைச்சருடைய சொத்து பட்டியல் நான் என்ன சொல்றேன் கிங் த்ரீ சிக்ஸ்டி யூடியூப் சேனல்ல திமுக கொள்கை பரப்பு துணை சொல்ல குடியாத்த குமரன் நான் சொல்றேன் எங்க அமைச்சருடைய சொத்து பட்டியல வெளியீடு இதுதான் மிகுந்த மரியாதைக்குரிய கழகத்தின் மூத்த தலைவர் அண்ணன் டி கே எஸ் இளங்கோவன் சொன்னாரு அதே நேரத்துல அண்ணாமல நீ அரசியல் ஆண்மை இருந்தா நீ ஆம்பளையா இருந்தா என்ன சொல்றது நீ ஆம்பளையா இருந்தா உனக்கு அரசியல் ஆண்மை இருந்தா உனக்கு அரசியல் ஆண்மை இருந்துச்சு அண்ணாமலைக்கு சொல்றேன் நீ என்ன நான் பெரிய புடுங்கி அன்று இல்ல எடப்பாடி பழனிசாமி இருக்கிறதே மிகப்பெரிய திருடா இருந்தா எடப்பாடி பழனிசாமி 
லட்சம் பல லட்சம் கோடி ஊழல் பண்ணியிருக்காந்தால் எடப்பாடி பழனிசாமி எடப்பாடி பழனிசாமியோட சொத்து பட்டியல் வெளியிட தயாரா நீ திமுக அமைச்சர் சொத்து பட்டியல் வெளியிடுறா என்னமல நீ வெளியிடுறா அமைச்சரவையில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை அமைச்சரும் தலைவர் தளபதி போல் கரைப்படாத கரங்கத்திற்கும் சொந்தக்காரர் அப்படி ஏதாவது ஒரு அமைச்சர் தவறு செய்தால் அடுத்த நிமிடம் அந்த பொறுப்பில் இருந்து தூக்கி எறிந்துடுவார் நம்முடைய தலைவர் தளபதி எனவே நான் தைரியமாக துணிச்சோட சொல்லுகிறேன் அண்ணாமல பிராடு கரண்ட் அடிபட்ட காக்க அரசியல் கோமாளி கிரிமினல் அண்ணாமல நீ திமுக அமைச்சர் சொத்து பட்டியல ஒரு பொய்யான பட்டியல நீ தயாரிச்சு அண்ணாமல நீ பொய்யான பட்டியல தயாரிச்சு நீ வெளியிட போற ஒரு போக்கஸ் ஒரு பிராடு பட்டியல அதை நாங்க பாத்துக்கிறோம் உனக்கு தெம்பு இருந்தால் திரையின திராணி இருந்தால் ஊழலின் ஊற்றுக்கண் ஊழலின் பெருச்சாலி ஒரு கொலைக்கு இரண்டு கொலை குடநாடையில செய்திருக்கக்கூடிய எடப்பாடி பழனிசாமியுடைய சொத்து பட்டியலை வெளியிட அண்ணாமலை தயாரா பண்ண மாட்டான் பாஜக திமுக அவங்க திமுக வந்து பாஜக ஊழல் பட்டியல் சொத்து பட்டியல் வெளியிடுறதுக்கு திட்டம் வச்சிருக்கீங்களா சார் அது மக்கள் பாத்துக்கிறாங்க சார் எங்களுக்கு பாஜக என்னன்னு சொல்லி கர்நாடகால பாத்தீங்கன்னு வச்சுங்க இப்ப கர்நாடகா எலெக்ஷன் நடக்க போகுது சார் இங்க ஊழல் பின்னு எடுத்துட்டான் ஊழல் அவன் பண்ணிருக்க ஊழல் கர்நாடகால கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்ல இதுக்கு முன்னாடி எடியூரப்பா ஊழல் பண்ணதுனால ஊழல் பண்ற கட்சியே பாஜக அவங்களாலே பொறுக்க முடியல எடியூரப்பா அமைச்சுட்டு இப்ப பசுராஜ் பொம்மை ஆமா அவர் எல்லாரையும் மெஞ்சிட்டார் அடி மக்கள் காரி துப்புறாங்க ரோட்ல போனா பசுராஜ் பொம்மை என்ன காரி தூண் துப்புறாங்க பொம்பளைங்க எல்லாம் அவர் தான் வந்து இப்ப சிட்டிங் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் கர்நாடகா பிலாங்ஸ் டு பிஜேபி எவ்வளவு ஊழல் பண்ணிக்கிறாங்கன்றது இப்ப இந்த கர்நாடகால பாஜக பண்ணிக்க இந்த அஞ்சு வருஷத்துல ஊழல் அப்பா தாங்க முடியாது அவங்க பண்ணிக்கிற ஊழல் மக்கள் அதுக்கு பாடம் போகட்ட போறாங்க மக்கள் அதுக்கு பாடம் போகட்ட போறாங்க அவன் என்னென்ன சொத்து சேர்த்து கொள்ளடிச்சிருக்கான்றது நார்த் இந்தியாவில மக்களுக்கு தெரியும் இன்னைக்கு அமித்ஷா பையன் எவ்வளவு அயோகத்தனை பண்ணிட்டு இருக்கான்றது இன்னைக்கு நடக்கிறது கிரிக்கெட் மேட்ச் இப்ப ஐ பி எல் வந்துட்டு இருக்குல்ல இப்ப கிரிக்கெட் மேட்ச் அதுக்கெல்லாம் தலைவர் யாரு அமித்ஷா பையன் தான் எல்லா விளம்பரம் போர்த்து போக்க வர்ற எல்லாம் யாரு எல்லாம் அமித்ஷா பையன் தான் இன்னைக்கு ஆன்லைன் ரம்மியை தடை பண்ண மாட்டேன்னு சொல்றாரு மிகுந்த மரியாதை கூறிய ஆளுநர் ரவி அவர்கள் இன்னைக்கு ஆன்லைன் ரம்மி தடை பண்ணல ஆன்லைன் ரம்மி யாரு இது இது ஒண்ணு யாருன்னா தெரியுமா ஆன்லைன் ரம்மி பிஜேபி தான் அது விரமா பேசுனா நிறைய பேச வேண்டியது இருக்கும் ஏன் எத்தனை பேர் தற்கொலை பண்ணி செத்துட்டு இருக்கா இன்னைக்கு யாரு ஆன்லைன் ரம்பி பிஜேபி எல்லா அயோகியத்தனும் பிஜேபி பண்ணிட்டு இருக்கான் இதை நான் என்ன போயிட்டு சொத்து பட்டியல் அவன் போய் நான் வெளியிடுது அவன் அண்ணாமலைக்கு வேற வேலை வேலை வெட்டி இல்ல அவன் திருடிட்டான் அவன் திருட ஆறுதரா பயணஸ்ல மக்களுடைய மக்கள் கிட்ட திருடின பணத்தை அண்ணாமலை கொடுத்துறாங்க அந்த மக்கள் பணத்தை வாங்கி வச்சுட்டு இருக்கான் இன்னும் பல தப்பு அண்ணாமலை பண்ணிருக்கான் மாட்டிக்கு போறான் அதனால அவன் அதெல்லாம் தப்பிக்க நோட்டுறதுனால திசை திருப்பத்துக்கு சொத்து பட்டியல் அன்றான் நாங்கள் அதை பண்ண போறோம் மக்களுக்கு தெரியுமே அவன் என்ன சொத்து சேர்த்துக்கிறான் என்ன மக்களை அது மக்கள் பாட போகட்டு போறாங்க தேர்தல் இந்த ஜனநாயகத்தினுடைய இறுதி எஜமானர்கள் வாக்காளர் பெறக்கூடிய மக்கள் அவங்க தேர்தல் நேரத்தில் அவங்க மக்கள் பார்த்துக்குவாங்க அவன் இன்னைக்கு சொத்து பட்டியல் பாஜக அது என்னன்னு சொல்லி மக்களுக்கு தெரியும் அவருடைய ஊழல் என்னன்றது மக்களுக்கு தெரியும் அந்த மக்கள் தேர்தல் நேரத்தில் பாடம் போகட்டு போறாரு அவங்களுக்கு சரியான மரணடி கொடுக்கறதுக்கு கண்டிப்பா வர இருப்பது தலைவர் தளபதி ஸ்டாலினுடைய தலைமையில நடைபெறும் நாடாளுமன்ற தேர்தல தலைவர் தளபதி கை நீட்டுகிற ஒரு தலைவன் இந்த நாட்டில பிரதமராக வருவார் அப்ப அவங்க அதை பாத்துக்குவாங்க இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கேட்டிருந்த அனைத்து கேள்விகளுக்கு வந்து சிறப்பா பதில் சொல்லி எங்களோட நேரத்தை பகிர்ந்துக்கிறது மிக்க நன்றி குமரன் மிக்க நன்றி வணக்கம் நண்பர்களே மீண்டும் இன்னொரு சந்திப்பில் மற்றொரு சிறப்பு சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்